हेलो एवरीवन हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट ठीक है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लियर तो इसमें टोटल फाइव क्वेश्चन हैं ठीक है तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं कुछ उसमें से रैशनल है कुछ उसमें से इर रैशनल है हमको क्लासीफाई करना है कौन से तो रैशनल और कौन से इर रैशनल है ठीक है चलिए सबसे पहला है हमारा टू माइनस रूट फाइव किसी भी नंबर में अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर दिख जाए प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में वो हमेशा इर रैशनल ही होगा क्लियर और रूट के अंदर कोई भी रूट का निशान नहीं दिख रहा रूट के अंदर कोई नंबर नहीं दिख रहा प्राइम नंबर तो मतलब वो फिर रैशनल हो जाएगा ठीक है चलिए तो टू माइनस रूट फाइव तो देखेंगे रूट फाइव दिख रहा है इधर बाहर नहीं आ सकता ये अकेला है प्राइम नंबर है तो ये हो गया इर रैशनल नंबर साथ में प्लस माइनस में कुछ भी हो होल नंबर हो इंटीजर हो रैशनल नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रूट में कुछ भी दिख गया तो मतलब इ रैशनल हो जाएगा रूट हट गया तो रैशनल ठीक है चलिए सेकंड वाला देखेंगे ब्रैकेट में दिया हमको थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री तो इ रैशनल है लेकिन बाहर माइनस का रूट ट्वेंटी थ्री और लगा रखा है इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं बाहर साइन प्लस का तो ओपन कर सकते हैं तो थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री ओपन कर दे बाहर है माइनस रूट ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री में से रूट ट्वेंटी थ्री कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ थ्री बचेगा और थ्री हमारा क्या है थ्री बाई वन लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया ठीक उसके बाद टू बाई रूट सेवन और सेवन बाई रूट सेवन ये हमको फ्रैक्शन में दिया है रूट सेवन रूट सेवन कट जाएगा दोनों सेम है टू बाई सेवन आ जाएगा और टू बाई सेवन क्या है रैशनल नंबर है थर्ड वाला फोर्थ वन बाई रूट टू देखे रूट है आ गया बाहर नहीं निकल सकता इसको रैशनलाइज भी करेंगे हम रूट टू बाई रूट टू से इंटू कर देंगे तो रूट टू पर आ जाएगा चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी प्लस में हो डिवाइड में हो हमेशा वो रैशनल ही होगा रूट के अंदर प्राइम नंबर चौथा टू पाई पाई जो है हमारा वो इेशनल नंबर ही होता है इवन दो हम उसको ट्वेंटी टू लिख सकते हैं बट उसकी बहुत ज्यादा हाईली एक्यूरेट वैल्यू नहीं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो पाई हमेशा इेशनल नंबर ही होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन भी सेपरेटली इसमें पोटअप किया है क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है सो so, पाई के साथ कुछ भी इंटू होकर नंबर आ गया प्लस माइनस में आ गया डिवाइड में आ गया इट विल ऑलवेज भी इर रैशनल नंबर क्लियर चलिए हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इसके चार पार्ट से सिंप्लीफाई करना है छोटे मोटे फॉर्मुले लगेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए और ए प्लस बी ए माइनस बी इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुला आना चाहिए छोटे छोटे चलिए थ्री प्लस रूट थ्री को इंटू करना है टू प्लस रूट टू से समझ में आ गया चलिए तो हम क्या करेंगे देखेंगे अभी पहले फर्स्ट वाले को दोनों से इंटू कर देंगे फिर सेकंड वाले को दोनों से इंटू कर देंगे बारी बारी थ्री को इंटू करेंगे टू से थ्री टू जा सब कुछ प्लस है तो प्लस में आएगा थ्री टू जा सिक्स थ्री को रूट टू से इंटू करना एक तो होल नंबर है और एक रूट में है इनको इंटू करने का मतलब इनको साथ साथ रख देना पहले बाहर रखेंगे ये नॉर्मल नंबर फिर रूट में तो थ्री इंटू रूट टू थ्री रूट टू ये क्लियर है सेकंड वाला फिर रूट थ्री को टू से इंटू करना है ये भी एक रूट में एक बिना रूट में तो इसको सिक्स नहीं कर देंगे हम तो ये तो पहले लिख लेंगे बाहर और रूट थ्री अंदर तो बस एक रूट में एक बिना रूट में चिपकाना है साथ में बिना रूट वाला बाहर पहले तो ये आ गया कितना आ गया थ्री को टू से क्या तो ये थ्री को रूट टू से क्या तो थ्री रूट टू फिर टू को रूट थ्री से क्या तो टू रूट थ्री ठीक है और लास्ट में रूट थ्री को रूट टू से क्या तो रूट थ्री इंटू रूट टू आ गया चलिए अब देखेंगे ये सिक्स ऐसा कैसा ये थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री अलग अलग चीजें हैं ये रूट थ्री रूट टू ये एड नहीं हो सकते इसको नहीं कर देंगे थ्री और टू फाइव कर दिया रूट टू और रूट थ्री की जगह कुछ भी लिख दिया उठा करके रूट टू रूट थ्री एड नहीं होंगे ऐसे भाई समझ में आ गया तो रूट टू वाला रूट टू के साथ एड होगा रूट थ्री वाला रूट थ्री तो ये अलग अलग चीज है जैसे हो सकता है ना मान लीजिए पांच पेंसिल प्लस थ्री पेन कितने होते हैं तो पांच पेंसिल और थ्री पेन एड नहीं कर सकते हम पेंसिल में पेंसिल पेन में पेन तो रूट और रूट थ्री एड नहीं होंगे ऐसे कैसे रहेंगे और अगर प्रोडक्ट में या डिवाइड में कोई भी दो नंबर अलग अलग हैं रूट के अंदर उनको इकट्ठा लिख सकते हैं तो ये रूट में हम दोनों को साथ लिख देंगे थ्री इंटू टू तो सिक्स हो जाएगा क्लियर है अब ये सब अलग अलग देखिए अलग है रूट सिक्स रूट थ्री रूट टू बिना रूट वाला तो बस यही हमारा आंसर आगे इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते ठीक चलिए सेकेंड वाला जो पार्ट है थ्री प्लस रूट थ्री थ्री माइनस रूट थ्री दो ब्रैकेट है सेम टू सेम है बस सिर्फ किसका फर्क है साइन का फर्क है तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया और हमको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ठीक है तो पहला वाला जो है ए थ्री है तो थ्री का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है रूट थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और रूट थ्री का स्क्वायर मतलब होता है रूट थ्री रूट थ्री रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ थ्री बचेगा
रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है स्क्वायर करते हैं रूट वाले नंबर का रूट हट जाता है रूट टू का स्क्वायर टू और टू और मैंने बताया था रूट में दो चीजें इंटू होंगी तो इकट्ठा कर सकते हैं तो रूट फाइव इंटू रूट टू रूट टेन हो गया क्लियर है चलिए तो अभी टू और फाइव को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सेवन और ये टू ऐसे कैसे बाहर फाइव टू जो टेन ये अलग है ये अलग है एड नहीं हो सकता सिंप्लीफाई हो चुका है सोल्यूशन आ गया हमारा क्लियर है चलिए आगे चलते हैं ये दो नंबर हमारा बिल्कुल किसके जैसा है सेकंड वाले के जैसे ये प्लस बी माइनस बी रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू तो दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है बाकी सेम टू सेम है तो ए प्लस बी माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव रूट टू का स्क्वायर टू और ये दोनों को सब किया तो कितना आएगा थ्री आएगा क्लियर ए फोर चार के चारों पार्ट चलिए अब अगला क्वेश्चन थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाला ध्यान सकेंगे जो पाई होता है पाई ये होता क्या चीज इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या होती है कोई भी एक सर्कल है ये सर्कल है हमारा ठीक है तो सर्कल की जो पूरी बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कोम्फ्रेंस समझ में आ गया कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं सर्कोम्फ्रेंस और सर्कोम्फ्रेंस का फॉर्मला सबको पता है सर्कोम्फ्रेंस का फॉर्मला क्या होता है टू पाई आर पता है सबको ठीक है और इसके सेंटर से गुजरने वाला जो सबसे बड़ी स्ट्रेट लाइन है आर पार जो गुजर जाए सबसे बड़ा कॉर्ड ये क्या होता है डायमीटर सपोज इसको डिनोट करते हैं किसे डी से ठीक तो किसी भी सर्कल का जो सर्कुम्फ्रेंस है वो डायमीटर से कितना गुना होता है कितना टाइम्स है तो हम सर्कुम्फ्रेंस जो बड़ा है उसको तो ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे डायमीटर से और ये जो रेशियो आता है क्या आता है देखते हैं थोड़ी देर अच्छा अब मुझे बताओ हमको नीचे डायमीटर लिखना है तो सर्कुम्फ्रेंस है अच्छा ऐसे डायमीटर में दो बार रेडियस होते हैं भाई एक डायमीटर में रेडियस और रेडियस डबल होता है ना डायमीटर रेडियस का तो मैं इस डायमीटर की जगह लिख सकता हूँ टू और देखेंगे टू आर कैंसिल हो गया क्या बचेगा पाई तो मतलब समझ में आ गया पाई जो होता है दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्कल टू डायमीटर सी अपॉन डी होता है अब सुनेंगे मैं किसी भी सर्कल का सर्कुम्फ्रेंस ना कहूंगा मैं किसी भी सर्कल का ना कहूंगा सर्कुम्फ्रेंस ना कहूंगा तो ये एक इंटीजर आएगा प्लस माइनस में आ सकता है डेसीमल में आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और डायमीटर जो होगा वो भी क्या आएगा एक इंटीजर आएगा ठीक है सॉरी इंटीजर तो जरूरी है पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्या आएगा प्लस का इंटीजर आएगा दोनों प्लस के नंबर होंगे ठीक है डेसिमल में भी आ सकता है मैंने एक एग्जांपल ले लिया इंटीजर और हमको पता है एक इंटीजर का दूसरा इंटीजर क्या होगा रैशनल नंबर होता है ठीक है तो एक्चुअल में यहाँ दिखने से हमको क्या लग रहा है पाई रैशनल नंबर होगा क्योंकि भाई दो चीजों का रेशियो है और रेशियो में पढ़ा कि रेशनल नंबर होता है ऊपर और नीचे वाले दोनों जीरो तो होगा नहीं सर्कल बनाया तो सीधी बात है जीरो डायमीटर जीरो सर्कल तो होगा नहीं तो नॉन जीरो है तो नीचे वाला जीरो तो नहीं तो मतलब रेशनल नंबर जैसा दिख रहा है लेकिन हम अभी क्या बताए पाई तो इेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जैसी तो शकल है बट है वो इेशनल तो ये तो विरोधाभास हो गया कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे रैशनल नहीं होता ये वास्तव में ये इेशनल ही है तो कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे समझेंगे ध्यान से ऑल मेजरमेंट्स आर नॉट वेरी प्रेसाइज एंड एक्यूरेट जितने भी हमारे मापतोल होते हैं वो हाईली एक्यूरेट नहीं होते प्रेसाइज नहीं होते मार्केट से अगर हम जाके सब्जी लाते हैं एक के तो जरूर एक के जी दे एक के के ऊपर थोड़ा सा मिलीग्राम ग्राम ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो हमारे जो मेजरमेंट होते हैं डे टू डे लाइफ के बहुत ज्यादा हाईली एक्यूरेट नहीं होते किसी बच्चे को मैंने एक लाइन खींच के दे दी पचास बच्चों को नाप करने के लिए दे दिया कोई कुछ नाप के लाएगा कोई कुछ नाप के लाएगा हाईली एक्यूरेट उनको डिवाइस नहीं होते ठीक है ना तो अगर हम डायमीटर और सर्कुलस को नापते हैं तो मेजरमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते तो उनकी जो रफ सी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू उसको हम अपॉन में रख देते हैं तो वो हमको रेशन नंबर ही लगता है क्लियर है तो ये लिखा है ऑल मेजरमेंट आर नॉट वेरी प्रेसाइज एंड एक्यूरेट वी मेजर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सर्कुम्फ्रेंस एंड डायमीटर हम लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू नापते हैं मान लो सेवन पॉइंट थ्री हमने मिलीमीटर सेवन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर नापा तो थ्री के आगे भी थोड़ा बहुत हो सकता है हम छोड़ देते हैं वो हो सकता है सेवन पॉइंट थ्री के दस डिजिट में आता वो हमने नहीं लिया हमने राउंड ऑफ करके ले लिया तो छोटा सा ले लेंगे तो हम अपॉन में रखेंगे तो रेशन नंबर जैसे दिखेगा और उनको डिवाइड कर लेते हैं तो वो सिंपल एक फ्रैक्शन आता है जो कि रेशनल नंबर जैसा दिखता है लेकिन वास्तविकता क्या है बट इफ वी टेक वैल्यूज ऑफ सर्कुम्फ्रेंस एंड डायमीटर एक्यूरेटली अप टू सेवरल डेसिमल प्लेसेस मान लो सर्कुम्फ्रेंस और डायमीटर मैंने बहुत सारे डेसिमल प्लेस तो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली निकाल लिया बहुत तगड़े इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके ठीक है तो मान लीजिए सर्कुम्फ्रेंस है हमारा कुछ पॉइंट कुछ 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 बहुत सारे दस बीस डेज तक ऐसी हमारा क्या आ गया डायमीटर आ गया अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो वो जो डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग होगा ठीक है तो बट इफ यू टेक वैल्यूज ऑफ सी एंड डी एक्यूरेटली अप टू सेवरल डेसिमल प्लेसेस एंड फाइंड द रेशियो तब हम डिवाइड करके
उसके बराबर किसी वैल्यू ली गई है जिससे कि कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होती है लंबे लंबे बड़े बड़े डिजिट्स तक हम नहीं ले सकते उसको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में तो हमने एक अप्रॉक्सीमेटेड जो है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल रखी है ट्वेंटी टू तो उसकी रियल वैल्यू जो होती है वो क्या होगी बहुत सारे हजारों डेसमल तक हो सकती है तो समझ में आ गया ये तीन क्वेश्चन तो सब बच्चे इनको ध्यान से नोडो में नोट कर लेंगे चलिए हमारा जो एक्सरसाइज वन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव वाला क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है नंबर लाइन पे हमको एक रूट का जो डेसिमल का जो नंबर होता है ना वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रूट में नाइन पॉइंट थ्री हम इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं पहले हमने क्या है रूट के ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन पर जो प्योर नंबर है रूट फाइव रूट टू रूट थ्री क्या है डेसीमल में नहीं थे और डेसीमल वाले रूट के नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करना उसका तरीका है वो देखेंगे थोड़ा सा लेंदी है उसका अलग से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उससे पहले हम क्या एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव कंटेंट में देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा ईजी है क्लियर चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो फोर्थ वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लियर चलिए तो वन बाय रूट सेवन हमको एक रेशनल नंबर दिया हुआ था ठीक है और इसको हमको क्या करना था रेशनलाइज करना था ठीक है तो वन बाय रूट सेवन तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है नीचे डिनोमिनेटर में रूट के नंबर हम नहीं छोड़ते हैं ठीक है कि नहीं नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए ऊपर लाना है उसको कैसे भी ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट का नंबर आ गया तो डिवाइड करने में दिक्कत आती है क्योंकि रूट सेवन से डिवाइड करने का मतलब रूट सेवन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेजिमल है कभी खत्म नहीं होगा कभी रिपीट नहीं होगा तो उससे डिवाइड इनटू करना बहुत मुश्किल होता है तो नॉर्मली इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं रूट को नीचे कभी छोड़ते नहीं है कैलकुलेशंस में भी ध्यान रखेंगे तो नीचे जो भी रूट में दिया है अगर सिंगल वैल्यू रूट में जैसे ऐसे डबलिंग नहीं है ना अलग अलग वैल्यूज नहीं है सिर्फ एक ही वैल्यू है तो जो वैल्यू है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल में इसका मतलब तो वन ही हो गया इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वन से इंटू कर सकते हैं तो सेम नतीजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या करेंगे जो भी नीचे रूट में है ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को उसी से इंटू कर देंगे तो देखो वन को रूट सेवन से इंटू किया तो रूट सेवन ही आएगा वन से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रूट सेवन रूट सेवन को इंटू करेंगे तो रूट में दो बार सेवन आ जाएगा तो कैंसिल होकर सेवन बाहर आ जाएगा रूट सेवन बाय सेवन आ गया तो अब क्या है ये चीज इसके बराबर ही है लेकिन नीचे से रूट हट गया तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जहां पे रूट था इेशनल था उसको हमने रैशनल बना लिया ये हमारे को कैलकुलेशन में आसानी देता है ठीक है ना चलिए अगला हमारा है यहाँ पे दो जगह अलग अलग रूट है डिनोमिनेटर में ये तो हमको रूट ऊपर ले आना नीचे नहीं लाना तो वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सेवन अगर यहाँ पे कोई भी बाइनोमियल जैसा डबलिंग है कुछ दो दो नंबर दिए हुए रूट के अंदर प्लस माइनस में जो भी है तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों और किससे इंटू करना है सेम लेना है लेकिन बीच वाला निशान साइन जो उसको उल्टा कर देना तो रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है तो उसका निशान बदल करके क्या कर देंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स कर देंगे तो देखो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मैंने एन लिख दिया शॉर्ट में डिनोमिनेटर को मैंने डी लिख दिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे साइन बदलना है सिर्फ रूट प्लस रूट सिक्स या माइनस था तो प्लस कर लिया चलिए तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है इनटू इससे ऊपर नीचे तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स रूट सेवन प्लस रूट सिक्स चलिए अब रूट सेवन प्लस रूट सिक्स को वन से इंटू करेंगे ब्रैकेट में डाल के तो सेम टू सेम ही आने वाला है ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा नीचे देखेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी तो अगर हम इसको ब्रैकेट लगा दें ऐसे ऐसे तो ये हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट सिक्स रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ठीक है कि नहीं क्या ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर है तो होगा क्या आ, हमने लिख दिया नीचे रूट सेवन इंटू रूट सेवन रूट सेवन का स्क्वायर और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स रूट सिक्स का स्क्वायर चलिए ऊपर छेड़ना नहीं सेम टू सेम आ जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर होता है सेवन रूट के अंदर दो बार सेवन लिखें कैंसिल हो जाएगा बाहर आ जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर होता है सिक्स और सेवन में से सिक्स क्या तो क्या बचेगा वन और अपॉन में वन हम हटा सकते हैं वन से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो फाइनली हमको रिजल्ट मिला रूट सेवन प्लस रूट सिक्स रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर रूट हट गया है ठीक है चलिए तीसरा हमारा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था सेम तरीके कर देंगे अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय रूट फाइव माइनस रूट टू उल्टा निशान ले लेंगे ठीक है ले लिया चलिए वन अपॉन फाइव रूट फाइव प्लस रूट टू ये तो गिवन ही था और इसका निशान प्लस की जगह माइनस ऊपर नीचे हमने इंटू कर दिया तो इसका रेशियो वन ही आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन से इंटू करने से वन से इसको इंटू करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा
ठीक है मेथड हुई है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोटर बाय साइन चेंज कर देंगे रूट सेवन प्लस टू ठीक तो ये हमारा सेम फ्रैक्शन था इन टू रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन प्लस टू गलती से रूट नहीं लगा देंगे टू पे टू पे रूट नहीं है ठीक है ऊपर वन से स्क्वायर टू करेंगे सेम टू सेम नीचे पहले वाले का स्क्वायर माइनस देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी सेम है ना ब्रैकेट तो पहले वाले का स्क्वायर रूट सेवन का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर यहाँ टू का स्क्वायर है रूट सेवन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट सेवन आएगा टू का स्क्वायर है तो टू ही नहीं लिख देंगे गलती से यहाँ रूट नहीं है तो टू का स्क्वायर होता है फोर समझ में आ गया सेवन में से फोर गया तो थ्री बच गया रेशनलाइज हमने कर दिया तो ये हो गया हमारा क्या है फाइनल क्वेश्चन जो था फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्वेश्चन नंबर फोर जो कि मैंने बताया रूट के अंदर रेशनल नंबर यदि हो डेसिमल हो कोई भी तो रेशनल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे नेक्स्ट मंथ तो इसको नोट कर लेंगे सब लोग अच्छे से हेलो एवरी हम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर वन का नंबर सिस्टम्स का पार्ट नेक्स्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वन में एक क्वेश्चन रह गया था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर हमको रूट के अंदर कोई भी एक डेसिमल में नंबर है एग्जांपल वहाँ था 9.3 कोई दूसरा भी ले सकते हैं उसको हमको नंबर लेंथ पे कैसे शो करना है कितनी लेंथ रूट में 9.3 आएगी चलिए तो इसका कुछ क्या प्रोसीजर है देख लेते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है स्टेप नंबर वन में क्या करना है हमको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेनी है जिसकी लेंथ कितनी हो नाइन तो ए से बी मैंने खींच लिया नाइन तो देखो पहला स्टेप लिख दिया मैंने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लंबाई हो नाइन सेंटीमीटर यहां तक क्लियर है चलिए अब इसी लाइन सेगमेंट ए बी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे कितना बढ़ाना है सिर्फ एक सेंटीमीटर बढ़ाना है और जहां तक बढ़ जाएगा उसको पॉइंट नाम दे देंगे सी नाम दे देंगे तो ए बी बनाया मैंने 9.3 एक और बढ़ा लिया बी सी तक तो ये पूरा कितना हो गया 9.3 में एक जोड़ दूंगा ये हो जाएगा टेन ये हमारा स्टेप नंबर टू है तो क्या लिखा मैंने देखिए प्रोड्यूस इट ए बी को ही बढ़ाना है टू पॉइंट सी सी तक बढ़ा देना है सच दैट बी सी इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर बी सी कितना आ जाए वन सेंटीमीटर आ जाए तो मुझे बताओ ए से लेकर सी तक कितना हो गया ए सी नाइन पॉइंट थ्री प्लस वन कितना हो गया ये हो गया टेन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर यहां तक क्लियर है चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर थ्री पे स्टेप नंबर थ्री क्या कहता है जो सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है कौन सा वाला है ए सी इसको बाई कर लेना परपेंडिकुलर बाई बना लेना तो यहां मैंने दिखाया नहीं है यहां से हाफ से ज्यादा लेके आर्क लग जाएंगे तो ये आर्क एक बार तो इधर लगेगा ऐसे दो लग जाएंगे नीचे लग जाएंगे ठीक है और फिर हम क्या कर लेंगे ये बाई बना लेंगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर जाएगा ऐसे करके ठीक है तो कंपस से आप लोग बना लेना ठीक है तो ये बाई जो है ये ए को कहाँ बाई कर रहा है ओ पर कर रहा है तो जो ओ है वो ए का मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ लिखा है मैंने बाई सेक्ट ए सी को बाई कर लेंगे एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एस ओ बी सी सॉरी बी नहीं आएगा ये क्या आएगा ए ठीक है ना ए के मिड पॉइंट को क्या मार्क कर लेंगे ए सी ए सी बड़े वाला जो इसका मिड पॉइंट हो गया ओ तो इसका मतलब ए से ओ तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी बराबर है ठीक अब क्या करना है ओ को सेंटर मान के ध्यान से सुनेंगे ओ को सेंटर मान के और ओ ए या ओ सी दोनों तरफ बराबर ही तो है किसी को भी रेडियस मान लो और एक सेमी सर्कल बना देना ऊपर की ओर समझ में आ गया तो ओ को सेंटर लिया ओ ए अथवा ओ सी किसी को भी रेडियस मान के वी हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल डॉटेड वाला बना लेना जो कि क्या है ना ए से सी तक खिंच जाएगा तो देखेंगे बाइसेट कर लिया ना हमने विद सेंटर ओ मतलब इसको सेंटर मान के एंड रेडियस रेडियस कितना लेना ओ ए या ओ सी ओ ए ओ सी बराबर ही दोनों इसको रेडियस ले लेंगे और ड्रॉ ए सेमी सर्कल तो ओ से ए से सी के तक हमने क्या कर दिया सेमी सर्कल एक ही तरफ बनाना है हमको ठीक है यहां तक क्लियर है सबको चलिए अब बहुत आसान स्टेप है ये जो पॉइंट बी था देखो हमने ए और सी के बीच में सेमी सर्कल बना दिया ओ हमारा बाई सेक्टर बना था ओ को इसके लिए बी बेचारा रह गया कुछ वहां पे भी कर लेते हैं तो बी पे हमको एक परपेंडिकुलर बनाना है किसके ए के तो कंपास से बना लेंगे बी पे रखे एक आग लगा देंगे 90 डिग्री का इधर से एक बार दो बार और इन दोनों जगह से कट लगा देंगे ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाने देंगे ठीक है ये बी पे जो ए के परपेंडिकुलर बनेगा ये ऊपर जाने देंगे जाते 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 ये सेमी सर्कल को जहां मिल जाए उस पॉइंट को पॉइंट डी का नाम दे देंगे क्लियर है तो मैंने क्या लिखा एट पॉइंट बी मतलब यहां पर ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी आएगा यहां पे ठीक है ए सी के परपेंडिकुलर ए भी ले सकते हैं ए सी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी विच मीट सेमी सर्कल एट डी जो कि सेमी सर्कल को कहां मिल जाएगी डी पर मिल जाएगी यहां तक क्लियर है चलिए अब ये जो हमारा लेंथ है ना डी से लेकर के कहां तक बी तक यही लंबाई हमारी क्या होगी रूट के अंदर 9.3 तो हम जो रूट देते हैं ना रूट में 9.3 कितना लंबा होगा इतना तो हम नंबर लाइन पे हम इसको शो भी कर सकते हैं कैसे शो कर सकते हैं हम एक नंबर लाइन बना
तो हम क्या कर देंगे आग लगा देंगे बिल्कुल चलिए जी नंबर लाइन बन गई तो कंपस से क्या करेंगे ये लेंथ नाप लेंगे बी से डी तक की नाप लिया इतना नाप लेंगे और फिर जीरो से स्टार्ट करके जितनी भी लंबाई आ गई उतना आर लगा लेंगे तो सपोज जितने भी आर आता है सपोज ये आर्क आ गया यहां से लेकर के सपोज ये आर्क आ गया यहां तक आ गया तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा रूट में क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट थ्री तो ऐसे नंबर लाइन पे भी अलग से हम क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं तो अब डीबी कितना हो जाएगा हमारा रूट में नाइन पॉइंट थ्री जो हमको बनाना था स्टेप तो सिंपल है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या समझ में नहीं आई कि ये रूट में नाइन क्यों होगा कैसे पता लगेगा हमको ये तो मैंने बोल दिया ऐसी तो उसको जस्टिफाई भी किया है कैसे पता लगा कि रूट में नाइन आएगा चलिए अब फिगर में देखते हैं मुझे बताओ ये जो हमारा सेमी सर्कल बन गया ये ए सी इसका क्या डायमीटर है ए सी लेकर किसी तक डायमीटर और कितना है हमारा लिख चुके हैं टेन पॉइंट थ्री तो मुझे बताओ रेडियस कितना होगा आधा तो कितने रेडियस दिख रहे हैं इसमें ओ ए दिख रहा है ओ सी दिख रहा है और एक ओ डी भी दिख रहा है तो इसको हमने जोड़ दिया तीन रेडियस हो गए तो अगर हमारा डायमीटर है टेन पॉइंट थ्री तो ओ ए ओ सी और ओ डी ए सारे रेडियस हो गए कितने होंगे टेन पॉइंट थ्री का आधा तो चलिए फ्रॉम फिगर फिगर में हमने देख लिया तीन रेडियस दिख रहे हैं ओ ए ओ सी ओ डी ओ ए ओ सी ओ डी सारे रेडियस है और क्योंकि डायमीटर है टेन पॉइंट थ्री तो रेडियस हो गया टेन पॉइंट थ्री का हाफ यहां तक कोई दिक्कत है टेन पॉइंट थ्री हमारा क्या है डायमीटर है फर्स्ट लेयर है ये फिगर से हमने कर लिया चलिए अब ये जो बीच में जो ट्राइंगल दिख रहा है ना कौन सा ये ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसमें हमको पाइथागोरस थे लगाना है कौन सा ट्राइंगल है ओ बी डी ये नाइनटी है ना पाइथागोरस अब पाइथागोरस में हम देखो बी डी निकालेंगे ये नहीं पता आप लोगों को चेक कर रहे हैं ये इतना बी डी निकालेंगे और ये हमको पता है देखो ये रेडियस है मैं लगा चुका हूँ टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू ये भी रेडियस है और ओ बी निकालना है हमको समझ आ गया ये पता है ये निकालना है और हमको ओ बी भी नहीं पता तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ ओ बी निकालने जा रहा हूँ तो ओ बी कैसे निकलेगा ओ बी निकलेगा OC में से BC घटा करके देखो ये पूरा है अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा भी आएगा तो ओबी कर OC माइनस बी सी अब OC कितना है OC ये तो रेडियस है तो मैंने OC की जगह लिख दिया 10.3 पॉइंट थ्री पॉइंट टू रेडियस और BC 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 सी वन लिया था हमने याद आ रहा है कंस्ट्रक्शन में शुरू में ये वन यहां तक क्लियर है सॉल्व नहीं करना बस लिख लिया क्लियर है चलिए जी तो ये हमको मिल गया ओ हमने यहां निकाल लिया डी बी हमको चाहिए कैलकुलेशन से निकाल लेंगे चेक करेंगे इतना आता है कि नहीं आता ठीक चलिए इन राइट एंगल ओ बी डी इसमें पाते कुछ लगा देंगे ओ डी का स्क्वायर इजकल टू डी बी प्लस ओ बी डी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर आ गया चलिए हमको निकालना है डी बी का स्क्वायर इसको वहीं रख देंगे इसको इधर ले आएंगे तो डी बी स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा ओ डी स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर घट जाएगा तो ओ डी स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर घट गया क्या बचेगा डी बी स्क्वायर यहां तक क्लियर है अब मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी तो एक बार तो ओ डी और ओ बी को ऐड कर दिया ओ डी और ओ बी को सेपरेट कर दिया यहां तक क्लियर है इस ब्रैकेट तक चलिए अब वैल्यूज भरनी है हमको ओ डी ओ डी टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू प्लस ये रहा प्लस ओ बी ये रहा देखो दो चीज है ये मैंने दो चीज लिख दिया जैसे क्लियर है टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू माइनस वन फिर अगले ब्रैकेट में ओ डी सेम टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू माइनस और ओ बी अच्छा ये ओ बी डबल है देखो जब भी माइनस आ जाए आगे डबल चीज हो तो ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में पूरी इकट्ठी मैंने तो दोनों इकट्ठी घटेंगी तो टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू माइनस वन ब्रैकेट में लिख दिया यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया बड़ा ठीक है चलिए अब क्या कर लेंगे अब क्या कर लेंगे जैसे होता है ना एक्स प्लस एक्स टू एक्स तो मुझे बताओ ये चीज प्लस ये चीज दो बार हो गई ना टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू प्लस टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू दो बार हो गई तो मैं सोच कर दो बार टेन पॉइंट थ्री बाई टू और आगे माइनस वन ये रहा टू टू कट जाएगा समझ में आ गया इधर चलते हैं ये माइनस का साइन है ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बीच वाला प्लस हो जाएगा तो ये आ गया टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू माइनस टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू ये प्लस माइनस की जगह क्या हो गया प्लस हो गया तो ये देखेंगे ये दोनों चीज कट गई टेन पॉइंट थ्री बाई टू माइनस टेन पॉइंट थ्री बाई टू तो इस अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ सिर्फ और सिर्फ वन बचा ये रहा वन और पिछले ब्रैकेट में टू टू कट गया ये क्या आ गया बताओ टेन पॉइंट थ्री माइनस वन टेन पॉइंट थ्री माइनस वन वो सब वन आ गया अब टेन पॉइंट थ्री में से वन गया तो कितना आएगा नाइन पॉइंट थ्री आएगा और नाइन पॉइंट थ्री को वन से टू करेंगे तो नाइन पॉइंट थ्री तो आएगा तो फाइनली इधर नाइन पॉइंट थ्री आ गया और ये सब निकल रहा है डी स्क्वायर अच्छा डी स्क्वायर अगर नाइन है तो डी कितना आएगा रूट लग जाएगा उधर समझ में आ गया तो इस तरह से हमने शो किया है कि ये जो डी लंबाई आती है ये कितनी आती है रूट के अंदर 
थ्री तो ये था हमारा एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव का लास्ट क्वेश्चन होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ढंग से इसको ड्रॉ कर लेंगे लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्लियर है सबको थैंक यू